അള്ളാഹു സൃഷ്ടിച്ചതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഉന്നതനായ സൃഷ്ടിയായ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉറക്കമൊഴി ഉറക്കമൊഴിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര ഗൗരവമുണ്ട് അതിന് എത്ര ഗൗരവമുണ്ട് അതിന് മഞ്ചേരിയിലുള്ള നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്ത് പറഞ്ഞതാ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വീട്ടിലൊരു ദിവസം ഒരാൾ വന്നിട്ട് കുറച്ച് പൈസ എടുത്തു തോന്നുന്നു അപ്പൊ അദ്ദേഹം ചോദിക്കുക അത് എന്തിനാണ് പൈസ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു ഇന്ന ആളുടെ വീടല്ലേ അതെ കുറച്ചു മുമ്പ് ഇവിടെ ഒരു സൽക്കാരോ കല്യാണം തോന്നു നടന്നിരുന്നില്ലേ അതെ അന്ന് നിങ്ങൾ ചിക്കൻ വാങ്ങിയിരുന്നത് മഞ്ചേരിയിൽ തന്നെ ഷോപ്പ് എന്ന് ഇരുന്നില്ലേ അതെ അതിന്റെ ഉടമയാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്താണ് ഞങ്ങളുടെ തുലാസ്യങ്ങളൊന്ന് സൂക്ഷ്മ പരിശോധനക്ക് വേണ്ടി കൊടുത്തത് അപ്പോഴാ മനസ്സിലായത് ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം അതിൽ കുറവാണ് ആ പൈസ തരാൻ വന്നാണ് ആ പൈസയാണ് ഇതെന്ന് പറയും അതവിടെ വെച്ചിട്ട് അയാൾ പോയി ഒരു സൽക്കാരത്തിന് പോലും നിന്നില്ല എന്നിട്ട് നമ്മുടെ ഈ സുഹൃത്ത് വേറെ ഒരാളോട് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോൾ അയാൾ പറഞ്ഞു അയാൾ എന്റെ നാട്ടുകാരനാണ് എന്റെ അടുത്തുള്ള താമസക്കാരനാണ് അയാൾ അങ്ങനെ ആ കണക്കിലുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കും ആ പണം കൊണ്ടുപോയി കൊടുത്തു തന്നു അതിന്റെ ഉടനെയാണ് അദ്ദേഹം മരിച്ചു പോയത് ഇത് വല്ലാത്ത മരണമല്ലേ അത് ആ മനുഷ്യനൊക്കെ അള്ളാഹു അനുഗ്രഹിക്കുമാറാവട്ടെ നമ്മുടെ സമ്പത്ത് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടാതെ മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ ആകുലപ്പെടുന്നതിൽ അർത്ഥമല്ല വീണ്ടും വീണ്ടും നമ്മൾ പുനഃപരിശോധിക്കണം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദീനിന്റെ ഒരു സൗന്ദര്യമുള്ള മക്കളായി നമ്മുടെ മക്കൾ ലോകത്തിന്റെ ഏത് കോണിലായിരുന്നാലും അവരല്ലാതെ സൂക്ഷിക്കും സെക്കൻഡുകൾക്ക് ശമ്പളം വാങ്ങുന്നവരായിരുന്നാലും അവരുടെ മുസല്ല വിരിച്ചിട്ട് അവരല്ലാനോട് കൈകൾ ഉയർത്തിയിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കും ആ പാവ ഉമ്മയും ഉപ്പയും അവന്റെ പ്രാർത്ഥനാ നേരങ്ങളിൽ ഓർമ്മിക്കപ്പെടും കാരണം അങ്ങനെയാണ് അവന് അവർ വളർത്തിയത് ആ വളർത്തലിന്റെ ഗുണമാണത് അധികം പ്രസംഗമൊന്നും ആ മക്കൾക്ക് വേണ്ടി വരില്ല പാതിരാ നേരത്ത് ഉണർന്ന് തഹജു നിസ്കരിക്കുന്ന ഒരു വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും മക്കൾക്ക് കുറെ വയലുകളുടെ ആവശ്യം ഉണ്ടാവില്ല അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതിന്റെ ഗുണം കാണും അതാ അതാണ് ശിക്ഷണം ചില ദീനിയായ മക്കളുടെ വളർച്ചയിൽ പാലിക്കാവുന്ന ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇതും എട്ടെണ്ണമാണ് നമുക്കതൊന്ന് വായിക്കാം ഒന്ന് ദീനിന്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ഇണകളെ തെരഞ്ഞെടുക്കുക കാരണം സന്താനങ്ങളുടെ വളർച്ചയിൽ ഭാര്യമാർക്ക് വലിയ പങ്കുണ്ട് അവർ സംസ്കാര സമ്പന്നരായാൽ കുട്ടികളും സംസ്കാരമുള്ളവരായി മാറും ഉന്നത മൂല്യമുള്ള തലമുറകളെ വാർത്തെടുക്കുന്ന പാഠശാലയാണ് ഉമ്മ എന്നാണ് കവിവാക്യം ഇണകളുടെ സംസ്കരണത്തിന് അവൾ മതനിഷ്ഠയുള്ളവർ മാത്രമായാൽ പോരാ ശരിയായ ജ്ഞാനത്തിന്റെയും വക്രതയില്ലാത്ത മാർഗത്തിലൂടെയുള്ള മതനിഷ്ഠയായിരിക്കണം അത് പെൺകുട്ടികളെയാണ് കൂടുതൽ പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് പല നിലക്ക് ആലോചിച്ചാലും അത് ശരിയാണ് കാരണം ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയാലോ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക പല ആളുകളും പെൺകുട്ടികൾ അത്രയൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചാൽ മതി എന്ന് പണ്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും അവർ ഒറ്റപ്പെട്ടു പോയെന്ന് വിചാരിക്കുക ലോഡിങ്ങിന് പോകാൻ പറ്റുമോ കൊണ്ട് ആൺകുട്ടികൾ എവിടെ ഒറ്റപ്പെട്ടാൽ അവരുടെ ശാരീരികമായ ക്ഷമത കൊണ്ട് അവർക്ക് ഏത് ജോലി ചെയ്യാനും കഴിയും ഈ പെൺകുട്ടി എന്ത് ചെയ്യും പഠിപ്പിക്കണം അവളെ അവളുടെ ഒരു എക്സിസ്റ്റൻസ് മാത്രല്ല കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന അവളിലൂടെ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറകളും അതിന്റെ ഗുണം പ്രദർശിപ്പിക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ഒരാൾക്ക് ആൺകുട്ടികളുണ്ട് പെൺകുട്ടികളുണ്ട് എന്നിട്ട് റസൂലത പറയാ ആ ആൺകുട്ടികൾക്ക് ആ പെൺകുട്ടിയേക്കാൾ ഒന്നും കൊടുക്കുന്നില്ല ഒരുപോലെ നീതി കാണിച്ചു അയാൾ ആ മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത വിദ്യാഭ്യാസം പെൺകുട്ടികളും കൊടുത്തു അങ്ങനെ മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ ഒരാൾ വളർത്തിയിട്ട് അവളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കുന്നത് വരെ സംരക്ഷിച്ചാൽ ആ പിതാവ് സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് അപ്പൊ സുഹാബി ചോദിച്ചു രണ്ടാണെങ്കിലോ റസൂലെ രണ്ട് പെൺകുട്ടികളെ ഉള്ളൂ എങ്കിലോ അയാൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്നിട്ട് ഈ സുഹാബി പറയാ ഒന്നാണെങ്കിലോ റസൂലെ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അപ്പൊ റസൂല് പറയും അയാൾ സ്വർഗത്തിലാണ് എന്ന് അങ്ങനെയാണ് റസൂല ആ വിഷയം അവതരിപ്പിച്ചത് എന്ന് നീതി കാണിക്കുകയെന്ന് മക്കളുടെ കാര്യത്തിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് പെൺകുട്ടികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു സൗഭാഗ്യമായിരിക്കും അല്ലെ ഞാൻ വളർന്നത് നാല് ആൺകുട്ടികളോ ഒരു പെൺകുട്ടികളോ വീട്ടിലാണ് പെങ്ങളുടെ ഒരു സാന്നിധ്യം അനുഭവിക്കാത്ത അനുഭവിക്കാതെ ഞാൻ വളർന്നത് കാരണം ഞാൻ കുട്ടിയായപ്പോഴേക്കും വളരെ കിട്ടിച്ചു പോയി ഉപ്പ എപ്പോഴും പറയാറുണ്ട് ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു സൗഭാഗ്യം കാരണം അവര് കല്യാണം കഴിച്ചു പോയാൽ പോലും ഈ വാപ്പയുടെ തോളിലുണ്ടാവും അവര് ആ സ്നേഹം പറ്റിപ്പോവില്ല ഉപ്പയോട് ഉമ്മയോടുള്ള സ്നേഹം ഒരിക്കലും പറ്റൂല ആൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികൾ അഞ്ചു വയസ്സ്
ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ മനസ്സിൽ യഥാർത്ഥ ആദർശ ബോധം പകർന്നു കൊടുക്കുക ഖുർആാന്റെയും സുന്നത്തിന്റെയും മുൻഗാമികളുടെ ചര്യ അനുസരിച്ചുള്ള ചെങ്ങാത്തത്തിലും കൂട്ടുകെട്ടിലും അവരെ വളർത്തിയെടുക്കുകയാണ് ഖുർആാൻ പഠിച്ച മക്കളെ കുറിച്ച് ഹദീസുണ്ട് ഒന്നിലേറെ ഹദീസ് ഉണ്ട് ഖുർആാൻ പഠിച്ചു എങ്കിൽ ആ മക്കളെ നാളെ അള്ളാഹു പരലോകത്ത് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ആ വാപ്പയുടെയും ഉമ്മയുടെയും സാന്നിധ്യത്തിൽ ആ മക്കളോട് പറയും ഖുർആാൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നു ആ മക്കൾ ഓതുന്ന ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഖുർആാനിലെ ഓരോ അക്ഷരത്തിനും ഈ മാതാവിനും പിതാവിനും പ്രതിഫലം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു അവർ പ്രതിഫലം വർദ്ധിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കണം എന്താണല്ല ഇത് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ മാത്രം അമലുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ ഇത്രമാത്രം അമലുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ല അവരോട് പറയണം നിന്റെ മക്കൾ നിങ്ങളുടെ മക്കൾ ചെയ്യുന്ന അമലുകൾ അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രതിഫലമായി കിട്ടുന്നതെന്ന് ഖുർആാൻ പഠിച്ച മക്കളുണ്ടല്ലോ അവരുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവും ഒരു ഫയർ എല്ലാ തിന്മകളെയും കരിച്ചു കളയുന്ന ഒരു ഫയർ ഉണ്ടാവും അവർക്കൊരു ഒരു പ്രതിരോധം അവരുടെ ഉള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും കാരണം അവരുടെ ഉള്ളിൽ അത്ര വലിയൊരു വെളിച്ചാണ് ഉള്ളിൽ കിടക്കുന്ന ഖുർആാൻ പഠിച്ച മക്കൾ അധികം വഴി തെറ്റൂല കാരണം ആ ഖുർആൻ അവരെ പ്രതിരോധിക്കും അതാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള ഒരാൾ ഒരു ദിവസം ഒരു ഒരു മാഗസിനിൽ നിന്നൊരു ഒരു പേപ്പർ ഇങ്ങനെ കീറിയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ എന്റെ കുട്ടിനെ ഒന്ന് ചേർക്കണം നന്നായി പഠിക്കുന്ന കുട്ടി നല്ല മാർക്കോട് കൂടി ജയിച്ചൊരു കുട്ടി എന്നിട്ട് പറയാണ് ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർക്കുക എൻ്റെ കയ്യിൽ പൈസ ഒന്നും അധികം ഉണ്ടാവില്ല പകുതി പൈസ ഞാൻ കൊടുക്കുക പകുതി പൈസ ഒന്ന് അവിടെ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇവർ കടലക്കച്ചവടം നടത്തുന്ന ആളാണ് വണ്ടൂർ ടൗണിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വപ്നമാണ് ആ കുട്ടി നന്നാ നല്ല മിടുക്കനായ ഒരു കുട്ടി ഖുർആാൻ പഠിക്കണമെന്ന് ആ കുട്ടി ഖുർആാൻ പഠിച്ചിട്ട് പുറത്തിറങ്ങി പോ മുഴുവനായോ നമ്മുടെ ഒരു സുഹൃത്തിരിക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ രണ്ട് മക്കൾ ഒന്ന് അദ്ദേഹത്തിന്റെ സ്വന്തം കുട്ടിയും ഒന്ന് അദ്ദേഹം ദത്തെടുത്ത കുട്ടിയാണ് രണ്ട് ആൺമക്കൾ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഹാഫിലായി പുറത്തിറങ്ങി എന്നിട്ട് പറയാണ് എന്റെ മോള് ഡോക്ടറായി പുറത്തിറങ്ങിയത് കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഞാൻ അത് ആരെയും വിളിച്ചു പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷെ എന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും സന്തോഷം തോന്നുന്നത് എന്റെ രണ്ട് മക്കള് പിന്നെ ഹാഫിലുകളായി പുറത്തു വന്നപ്പോഴാണ് അഭിമാനമാണത് പല സ്വപ്നങ്ങളും നമ്മൾ മക്കളെ കുറിച്ച് കാണുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ കാണണം അതോടൊപ്പം ഈ ഒരു പ്രതിരോധം അവരുടെ ഉള്ളിൽ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയണം കുഞ്ഞു നാളുകളിൽ ഖുർആാനിന്റെ വെളിച്ചം അവരുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പ്രസരിപ്പിക്കാനുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ നിറഞ്ഞ് കവിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഉണ്ട് നമ്മൾ അവിടെ എത്തുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ പരിശോധിച്ചാൽ മതി അതുപോലെ മതഭക്തരായ പണ്ഡിതന്മാരുമായി മക്കളെ സഹവസിപ്പിക്കുക എന്ന് നല്ല ആളുകളോട് പണ്ഡിതരാവണമെന്നൊന്നുമില്ല നല്ല ആളുകളോടൊത്ത് കഴിയാൻ കുട്ടികൾക്ക് അവസരങ്ങൾ കൊടുക്കുക കുട്ടികളോട് വാത്സല്യത്തിലും ദയയിലും സ്നേഹത്തിലും വർത്തിക്കുക സന്താനങ്ങളുമായി ശാന്ത സ്വഭാവത്തിൽ സംവദിക്കുക ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം പറയുക ദീനിന്റെ മഹത്വം അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ വർദ്ധിപ്പിച്ചു കാണിക്കുക ദീനിന്റെ മഹത്വം അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ദീന് പ്രധാനമാണെന്ന് അവർക്ക് തോന്നണമെന്ന് ശനിയാഴ്ച വിരുന്നു പോകുമ്പോൾ ഉപ്പങ്ങനെ ചോദിക്കും അപ്പോൾ ഞായറാഴ്ചയിലെ മദ്രസ എന്താ കേട്ടതെന്ന് നോക്കും അതിപ്പോൾ മദ്രസല്ലേ ഒരു ദിവസമല്ലേ എന്ന് പറയും ഇവർ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ എത്തും കാരണം അന്ന് സ്കൂൾ ഉണ്ടാവും വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ആ കുട്ടികളെ അടിയെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ കാരണം ആ കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്നില്ലേ ദീന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത്ര മദ്രസിന്റെ കാര്യം അത്രയൊക്കെ തോന്നുന്നുള്ളൂ നല്ല കുട്ടികൾക്ക് തോന്നുന്നല്ലേ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ അപ്പം മതത്തിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്ന നിസ്കാരങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്ന ഖുർആാൻ ക്ലാസ്സിന് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്ന ദീനിന്റെ കാര്യങ്ങൾക്ക് പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷം വീട്ടിലുണ്ട് മക്കൾക്ക് അത് തോന്നണമെന്ന് അതാണ് പറഞ്ഞത് അങ്ങനെ വിഷയങ്ങൾ പോകുന്നുണ്ട് നമ്മൾ അധികം നെറ്റിപ്പെടുത്തി പറയുന്നില്ല പിന്നെ പറഞ്ഞത് കുട്ടികൾക്ക് എന്ത് വാഗ്ദാനം കൊടുത്തുള്ളത് പാലിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ അതിന് പോകരുതെന്ന് ഓക്കെ ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല എന്ന് മാത്രമേ നമ്മൾ പറയുന്നുണ്ടാവുള്ളൂ പക്ഷെ ആ കുട്ടികൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മൾ പിന്നെ അവർ നമ്മളെ കാണുന്ന നിമിഷം ചോദിക്കുന്നുണ്ട് അത് അവിടെയെന്ന് അപ്പോഴും നമ്മൾ പറയും ഓക്കെ ഇൻഷാല്ല തരാം കേട്ടോ വാങ്ങാം കേട്ടോ എന്ന് പറയാൻ പോകണ്ടെന്ന് ഒരു കുട്ടിയോട് എന്തെങ്കിലും വാഗ്ദാനം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൊടുക്കണം ഒക്കെ നബി ഒരു വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ഉമ്മ ആ വീട്ടിലെ